one. Good evening, everybody, and a very warm welcome to one of our joint spiritist spiritualist nights. I will hand over now to the lovely Fabricio to make the introductions for this evening. Fabricio, please. Thank you, Loris. Hello, dear friends. Welcome to this evening talk brought to you by the Spiritist Society of Bournemouth and Pooh Christian Spiritualist Church. I am Fabricio Sunson from the Spiritist Society of Bournemouth. We broadcast many Spiritist studies online each week in English and in Portuguese. If you'd like to take part or tune in to any of our activities, please go to our Facebook page for further details. For our presentation tonight, we are honored to have our guest speaker, Dr. Juan Daniel Manila, who will be talking to us on the important topic of deciding to be happy. Tonight's event is one of our series of fortnightly talks exploring the psychological series of the books by the spirit of Joanna Angelis. This book was psychographed by the famous spiritist medium, Divaldo Franco. Through Divaldo mediumship, the spirit of Joanna has written hundreds of books during the last 40 years, including poems and other spiritual works. Dr. Juan works closely with Divaldo. Juan is a holistic therapist, therapy, therapistic trained in homopathy, neurotherapy, transpersonal psychology, and is a master holistic therapist in Brazil. He is a spiritist, an author, and musician, and is the founder of the Francisco de Assis Spiritist Center and the Luz Fraterna Foundation Iquito, Ecuador. We are also honored to have um, with us Anna Sinclair, who will be our language interpret this evening. A warm welcome to each of you. It's a great pleasure to have you both with us tonight. Thank you. But before um, the presentation, let's go first to our friend Lawrence Saville at the Pool Christian Spiritualist Church for our opening prayer. Over to you, Lawrence. Thank you for appreciating you. So, dear friends, if you could just join me in this time. Go into that silence within, connecting with the divinity that runs through all creation and resides and reflects from within our own being, our own spirit. And as we connect with this energy, this life force, this love, this creator of all things, help us to understand that we are here on this plane of existence just for this short time. The continuity of life never broken just expressing itself in many forms, in many ways, in many guises. But at this time, whilst here, help us to connect daily with that divinity within and reflect that love out to those that we meet, offering friendship, healing, love and upliftment. And to walk this path gently until that time we return once more to the center of all things. Amen. Amen. Thank you, Lawrence. Now is my great pleasure to hand it over to Dr. Juan and Anna Sinclair for Juan's talks on deciding to be happy. Over to you, Juan and Anna. Thank you. Muito obrigado. Thank Boa you, noite, Patrick. queridas amigas e amigos. And good evening, uh, friends. Nós poderíamos falar assim. We could say the following. Desde o momento que Deus criou a cada um de nós. That from the moment that God created each one of us. Ele, ele próprio colocou em nossos corações a decisão de ser felizes. He himself put in our hearts the decision to be happy. Através da livre escolha de no, em nossas ações. Through our free will for our actions. Portanto, não poderia ser de outro jeito. So it couldn't be in a different way. Quando Deus nos dá a liberdade para escolher. When God gives us 
this uh, freedom to choose. Também nos dá oportunidade para compreender a natureza divina. It also gives us the possibility of understanding divine nature. Uma natureza divina cheia de amor e de compaixão. A divine nature that is full of compassion and love. O Espírito Joana de Angelis nos faz um panorama. The Spirit Joana de Angelis, she gives us a panoramic view. Aonde como nós poderemos encaminhar-nos para a felicidade. Showing us how we might direct ourselves towards happiness. E ela própria começa a colocar da seguinte maneira. And she herself starts by saying the following. Empenha-te ao máximo em tornar tua vida agradável. So try your best to make your life pleasant. Mas tem que ser agradável para ti próprio, para você e para as outras pessoas também. But it should be pleasant for you, for yourself but for others as well. Muitas vezes as nossas vidas não têm um propósito agradável. Many times our lives don't have a pleasant purpose. Os conflitos internos tomam a maior parte de nossa vida mental. Our inner conflicts take up most of our mental life. Compreendendo isso, nossas ações também entram em uma grande decadência. And understanding that, we can see why our actions also can decay. Portanto, quando nós nos comprometemos com nós mesmos, so para... when, when we make a decision towards ourselves, para ser mais agradável no seu dia a dia, começamos a Começamos a ter uma melhor forma de atuar. Desculpe. <risos> when, we make, when we commit to making our daily lives more pleasant, then that also affects and the way in which we act. Mas como podemos fazer nosso dia a dia melhor, mais agradável? So how can we make our day-to-day -day life better, more pleasant? A primeira coisa é que deveremos apresentar um significado positivo e motivador a todas as nossas ações. The first thing is that we should give a, a positive and motivating sense to all our actions. Para isto deveremos deixar de reagir a tudo o que acontece em torno de nós. And so we should stop we should try to stop reacting to everything that's happening around us. Reagir é uma coisa instintiva. Because to react is an instinctive uh, thing. Quando nós reagimos, simplesmente atuamos sem consciência. So when we react, we just uh, act without thinking. E depois disso, entramos em um grande remorso. And then after that, we might feel uh, quite um, sorry for it. Portanto, quando apresentamos as nossas ações um significado positivo e motivador, So when we give our actions a positive and motivating sense, significa que Eu estou esclarecido nas, nos meus propósitos de vida. That means that I have become um, enlightened or I have clarity in the purpose of my life. Como eu quero sentir eh, amizade com os outros, por exemplo? So how do, for example, do I want to feel my friendship with others? Como eu quero sentir meu relacionamento dentro da família? 
So how do I want to feel about my relationships within the family? ¿Cuáles son aquellas experiencias enriquecedoras que yo preciso formar? What are those experiences, those enriching experiences that I need to undertake? Hay una grande, hay una grande realidad. Nos, reality. Nos no sufrimos por los objetos, por las cosas, sufrimos por los relacionamientos. We don't suffer because of objects, because of things. We suffer because of relationships. Por tanto, cuando yo trabajo en mi experiencia con otra persona, mi experiencia so when, de amor. So when I work on my relationship with another, uh, with love, constantemente yo estaré renovando todo eso para mejor. I will be renovating all of this constantly for the better. Mismo así, dentro de, dentro de todo este proceso, dentro de todo este proceso de esfuerzo, aprendizaje y de amor. But even though within all this process of learning of uh, love, um, perdí una palabra, aprendizaje, amor. Aprendizaje, amor, trabajo. Yeah, so of love, learning and work. Podemos encontrar personas que no concorden con nuestros pensamientos. We might come across people who don't agree with what we with our way of thinking. Y con las opciones para nos encaminarnos para felicidad. And we have options that for ourselves to uh, go ahead to become happy. Joana de Angelis es enfática en hablar. Joana de Angelis is very emphatic when she says, No te des corazones. Don't uh, lose hope. Y sin cualquier agresión, continúa generando bienestar. And without any agresión. Uh -huh. Oh, sorry. Uh, body repetir, por favor. Sí. Y sin cualquier agresión, and continúa. Without, and without any aggression, carry on. Continúa generando bienestar. Continue to generate uh, well-being. Por tanto, siempre vamos a encontrar personas que no concorden con nuestra propia forma de ser y con la Con, eh, con el concepto de felicidad que puede tener la gente. So we will always be coming across people that will not agree with our idea of happiness or with the idea eh, in which we pursue this. Mas mesmo que seja una situación triste, but even if it's a sad situation, nos deberemos tener mucha fuerza en nuestros corazones. We should feel very strong and very um, uh, empowered in our hearts. Para no actuar de una forma agresiva. In order y, not to act in an aggressive way. Y de esa forma continuar generando en ellos alegría y paz en sus corazones. And to carry on uh, generating in those others um, peace and uh, happiness and joy in their hearts. Porque en esta decisión para ser feliz, because in this decision to be happy, yo preciso ser responsable de lo que yo siento. I need to be responsible for that which I feel. Yo soy responsable de mis sentimientos. So I am responsible for my feelings. Por tanto, el otro no es culpado por todo que eu vivencio. So, it's not the, um, the other person is not guilty or, or, or culpable for what I am feeling. Joana de Angelis coloca una cuestión bastante dura. 
Rona de Angelis uh, gives us a hard question. Es a única pessoa com quem contarás para estar contigo. She says, you are the only person that you can count on to be with. Desde o verso até o túmulo. From your birth to your death. E quando nós pensamos isso, and when we think about this, devemos compreender que as nossas ações, we need to think that our actions, os nossos pensamentos, our thoughts, vão definir a felicidade com a qual vamos experimentar a vida. They will define the happiness that we will experience in our lives. Portanto, devemos gerar simpatia. So we should uh, generate goodwill. Deveremos produzir estímulos otimistas. We should produce optimistic stimulus, stimulus. Para nós mesmos e também para as outras pessoas. For ourselves and for others as well. Deveremos automotivar-nos. We should uh, develop our self-motivation. Quando eu estava trabalhando eh, nesta palestra, when I was working on this talk, e comecei a ver a palavra automotivação, and I saw the word self-motivation, entrei uma grande dificuldade. I thought uh, it was a bit difficult. Eu pensava, como eu me posso motivar? How can I self-motivate myself? Existe pandemia. There's a pandemic going on. E muitas pessoas não estão vacinadas. Many people have yet to be vaccinated. Há dificuldades em todas as partes. There's difficulty all around. Ali compreendi que para estar automotivado. And there I understood that for my self-motivation, eu preciso olhar de um jeito diferente minha própria vida. I need to look at my own life from a different perspective. Então pensei. So I thought. Um dia Deus me criou. I thought one day God created me. Naquele dia, ele pensou em mim. And on that day, God thought about me. Colocou um nome em mim. He gave me a name. Quizá imaginou algumas coisas nas quais eu poderia desenvolver-me. Perhaps he thought about some things that I could develop. Eu sei que pode ser um pensamento um pouco infantil. I know you might think this might seem a bit of a childish kind of thought. Mas pensar em que Deus um dia me criou. But to think that one day God created me. Me motivou também a pensar que sou importante. This also motivated me to think that I am important. E que na minha vida, meu redor, tem muitas pessoas importantes. And that in my life, all around me, there are also other important people. Porque Deus pensou também em cada um deles e deu um propósito. Because God also thought about each one of them and gave them uh, a, a meaning, a reason. Quando nós começamos a automotivar-nos, so when we start to exercise self-motivation, quando encontramos aquele pensamento, aquela palavra, qualquer que for, when we find that thought, that word, whatever it is, começamos a ter um verdadeiro crescimento emocional. But then we start to have real emotional growth. Começamos a caminhar para a maduridade psicológica. We start going towards 
our uh, psychological maturity. Ali, o nosso comportamento vai ser um intercâmbio agradável e caricioso para as outras pessoas. And there our relationships, our exchange will be very pleasant and kind between other people with other people. Mas sempre deveremos lidar com aquelas atitudes que nós poderemos ter. But we always have to deal with those, uh, those attitudes that we might have. A causa de nossa vigilância. Because of our lack of vigilance. Por exemplo, vemos a Jesus. For example, let's look at Jesus. No momento mais difícil da sua existência material. At the most difficult moment of his material existence. Ele ainda continuava sendo um homem feliz. He still carried on being a happy man. Ele na cruz tuvo oportunidade he, de falar. When he was on the cross, he was able to say com aquele outro homem também crucificado junto a ele. He was able to say to that other man who was also crucified by his side. Mas em vez de ter uma lamentável conversa sobre a sua situação, Instead of having a sad conversation about their particular situation, ele tem um momento para consolar aquela alma que estava ferida junto com ele. He takes the moment to console that soul that was there hurt beside him. Jesus nos mostra que aquelas feridas estavam em seu corpo, mas não em sua alma. So Jesus shows us that his wounds were on his body, but not on his soul. Olha para o chão e vê a, mãe, a sua mãe, Maria. He looks e... down and he can see his mother, Mary. E o jovem João. And young John. E ele tampouco não se lamenta pela situação. And again, he doesn't lament his situation. E não permite lamentar-se eles também. And he doesn't let them lament either. Ao contrário, ele fala, Mãe, ali tem um filho. On the contrary, he says, Mother, there you have a son. E fala para João, João, jovem, ali tem uma mãe. And he says to John, young John, John, there you have a mother. Vemos in a psicologia na maturidade de Jesus. We can see in Jesus' mature psychology. Como ele próprio delega o amor para eles. How he delegates love to them. Criando felicidade na vida dos outros em meio, em meio da adversidade. Creating happiness in the lives of others in the midst of adversity. Mas por que Jesus faz isso? But why does Jesus do this? Porque todas as nossas mudanças afetam a todas as pessoas com as que convivimos. Because all our changes affect all the people that we uh, share our lives with. Mesmo que nós tenhamos planificado muito, sempre vai haver afectação. Even if we have uh, progressed a lot, there will always be uh, some way that we are affected. Portanto, a forma como nós enxergamos a vida. So, the way in which we see life. A forma como nós eh, eh, somos resilientes. The way in which we demonstrate our resilience. 
na forma como nós somos caridosos com nós mesmos. The way in which we are charitable to ourselves. Vai afetar as pessoas que estão perto de nós. All this will affect the people around us. Você tem paciência com você mesmo? So, are you patient with yourself? Anotado que isso é muito mais fácil ter paciência com outras pessoas. You think that sometimes it's much easier to be patient with other people. E nós ficamos até o final da fila, sendo muito cruéis muitas vezes. And we stay uh, waiting till the end of the queue and end up being quite cruel sometimes. Isso acontece porque nós queremos atingir perfeição. And this happens because we want to be achieving perfection. Naturalmente, as escrituras, as filosofias e a religião manda ser perfeito. Naturally, religions, philosophies and, and the scriptures uh, tell us to be perfect. Até o próprio Jesus falará um dia, ser perfeitos como eu sou perfeito. Even Jesus said one day, be perfect as I am perfect. Ali eu encontrei um grande problema. And there I found a big problem. Eu não era como Jesus. Because I wasn't like Jesus. E nenhum de nós é como Jesus. And none of us is like Jesus. Ali compreendeu, ali compreendi quando Jesus falou: "Ser perfeitos como eu sou perfeito." And there I understood when Jesus said, "Be perfect as I am perfect." E ele falou isso quando estava encarnado, quando estava na carne e vivenciava todas as coisas como nós vivenciamos. And he said that when he was incarnate, when he was in the flesh, and he was experiencing all the kinds of issues that we experience. Ali compreendi que ele se referia a outro tipo de perfeição. And I realized that he was referring to a different type of perfection. Uma perfeição que nós possuímos. A perfeição that we have. A perfeita imperfeição do ser humano. The perfect imperfection of a human being. Isso foi uma coisa importante. Quando compreendi da perfeita imperfeição. This was an important moment when I understood the perfect imperfection of a human being. E para isso, eu devo comentar com vocês uma vivência. And so, because of this, I want to share with you an experience. Estava com Divaldo de viagem para a Bolívia. I was on a trip with Divaldo in the country of Bolivia in South America. Fuimos um dia antes para a cidade de São Paulo para preparar de forma certa toda a viagem. So we had traveled the day before to the city of São Paulo in Brazil in order to prepare the trip. Aquela noite era noite preparatória para não atrasar o voo. So that night was a night in which we had to get everything ready to make sure make sure that we were not late for our flight. Mas nunca pensamos na força da natureza. But we had forgotten to think about the power of nature. Começou a chover. And it started to rain. E chovia, e chovia, e chovia e não parava. And it rained, and it rained, and it rained, and it didn't stop. Choveu toda noite. It rained all night. E alagou toda a cidade. And all the town was flooded. As ruas pareciam rios. The streets had become like rivers. E não encontramos um meio de transporte para poder ir até o aeroporto. And we were struggling to find a means of transport to get to the airport. Então tudo estava saindo imperfeito com aquela viagem. So everything about this trip was going in an imperfect way. 
conseguimos uma pessoa so que pudesse to... levar a gente para o aeroporto. So we found a person that could take us to the airport. E ele tinha muita paciência. And this was a very patient person. Demorou três horas. For it took three hours. E foi perfeito, porque era uma pessoa paciente e inteligente. And it was perfect because this person was very patient and intelligent. Chegamos para o aeroporto. When we arrived at the airport. E pensamos que o voo sim, já deixou a gente. And we thought the flight had already gone. Fuimos até a porta um pouco resignados a ter a má notícia. So we went up to the desk uh, expecting the bad news. A moça dali falou, estão a tempo, podem ir. But the lady said, oh, you still have time, you can still catch the flight. E também foi perfeito. And that was also perfect. Quando chegamos à porta de entrada para o avião, and when we got to the door to get on the plane, falaram que nós não podíamos viajar porque o temporal não permitia. And they told us that we would not be able to travel because of the storm. E isso foi bem imperfeito. And that was quite imperfect. E o piloto tampouco eh, ainda não chegou a causa do temporal. And the pilot, the plane's pilot, had also not yet been able to arrive because of the storm. Nesse momento pensamos e era perfeito. At that moment we thought, this is perfect. Porque nós não havíamos comido nenhuma coisa e morríamos de fome. Because we hadn't eaten yet and we were absolutely famished. Depois, o céu abriu e podíamos voar. Then the weather improved and we were able to fly. Tomamos o voo, viajamos. We took the flight, we went on our travels. E quando chegamos, os amigos estavam aguardando no aeroporto. And when we arrived, we had our friends uh, expecting us at the airport. E eles nos falaram que se nós hubiésemos chegado mais cedo, and they said if we had arrived any earlier, eles quizá não hubiesen podido estar ali aguardando porque tiveram um accidente. They wouldn't have been able to be there on time because there had been an accident. Isso também é imperfeito. And that is also imperfect. Mas como o voo atrasou, but because, eles agora flight, estar ali. but because the flight had been delayed, now they could all be there expecting us. Portanto, foi perfeito. So it was perfect. A natureza do ser humano é assim. The human, human nature is like that. Nós somos perfeitamente imperfeitos. We are perfectly imperfect. Nós aprendemos com todas as coisas que acontecem. We learn from all things that happen to us. Nós aprendemos a amar em todas as situações. We learn to love in all situations. Nós começamos a compreender todas as situações que vivenciamos. We start to understand all the situations that we experience. Mesmo que estas sejam imperfeitas. Even if these are imperfect. Isso nos permite compreender a divindade. For that allows us to understand divinity. Isso nos leva a compreender que nós somos seres imortais. That helps us to understand that we are immortal beings. Porque não existe um final para poder aprender. Because there isn't an end to our learning. Mientras nós vamos crescendo emocional, espiritualmente, mais vamos aprendendo. 
as we go growing spiritually and emotionally, we go learning. E aquilo também nos fala sobre a grandeza de Deus. And that also talks to us about God's greatness. Se nós fôssemos perfeitos, seria um grande desperdício. If we were perfect, it would be a great waste. Porque não poderíamos conhecer a Deus. Because we wouldn't be able to get to know God. Seríamos uma coisa já terminada. We would be a finished product. E isso limitaria muito nosso atuar. And that would limit our actions a lot. Mas, sendo imperfeitos, conseguimos devagar conhecer a divindade. But because we are imperfect, we can slowly come to know divinity. E assim nós podemos ver, por exemplo, a Buda, so in this que renunciou way, a tudo. Assim podemos compreender a Buda, que uh -huh. renunciou todo conforto. In this way, we can see Buda, who gave up all uh, earthly comforts. E assim ele encontrou a iluminação interior. And only like that was able to find in a enlightenment. Assim podemos observar a Maomé que sofreu perseguições. In that way we can see also Mohammed who was uh, the victim of persecutions. Assim também podemos observar a Gandhi. And we can also nunca reagiu. Desculpa. É, assim podemos observar a Gandhi que foi preso muitas vezes okay. sem reagir. So in this uh, same way we can think about Gandhi who was uh, arrested many times without reacting. Porque aquela imperfeição nos faz esforçar-nos na nossa existência. Because it is this imperfect this imperfection that helps us to make an effort in our lives. Joana de Angelis fala assim. Joana de Angelis says as follows. Todos quantos anelam pela integração com a consciência cósmica geram simpatia e animosidade no mundo. So all those uh, who wish or are aiming towards uh, integration with uh, cosmic consciousness, they generate both uh, animosity and uh, animosity and sympathy. empathy and sympathy, uh, both sides of the coin, sympathy and animosity. You generate both. E isto faz parte do crescimento de cada um de nós. And this is part of our growth, the growth of each one of us. E é o principal conflito em nossas existências. And it is the main conflict in our existences. Portanto, nós deveremos ser fiéis a nós mesmos. So we should be faithful to ourselves. Guardando os nossos princípios, os nossos valores, nas coisas que nós acreditamos. Keeping our principles, our values, of that of in which we believe. Compreendendo, e não só como um clichê, que tudo o que acontece tem um fim superior. And believing, not like a clichê, but really believing that everything has a greater reason. Everything that happens to us has a greater reason. Porque nós somos grandes. Because we are great. Porque no final de todo, todos nós somos filhos de Deus. Because at the end of the day, we are all God's children. Mesmo que não acreditemos, a nossa existência é importante. Even if we don't think so, our existence is is important. Dentro do, dentro do processo seletivo da natureza, 
within the selective process that nature presents. Somos nós os ganhadores do presente da vida. We are the ones who have gained the present of life. Ali também observamos a mão de Deus sem dizer que é Deus. And there as well we can see God's hand without it even saying that it's God's hand. Portanto, quando todos nós, os seres humanos, enfrentamos esta realidade, so when all of us, human beings, face this reality, podemos observar a infelicidade, we can observe that the unhappiness somente como momentos onde nós estuvimos desconectados com a vida. We can see that unhappy moments are only those moments in which we have been disconnected from life. Por isso nós deveremos transformar-nos. That is why we need to transform ourselves. Transformar todos aqueles estímulos afligentes and to transform all those uh, worrying uh, stimulus that we have e pegar o mais positivo de tudo que vivenciamos. And to take out the most positive of everything that we experience. Deveríamos sair da lamentação, do sofrimento. That we should uh, depart from complaining, from suffering. E jamais desistir de nós mesmos. And never give up on ourselves. Não desistir é muito importante. It's really important that we don't give up on ourselves. A maior culpa que pode ter uma pessoa é desistir. So the greatest guilt that somebody can have is to give up. E existem muitas formas de desistir. There are many different ways in which you might give up. Desistir da amizade. To give up on friendships. Desconfiar de todas as pessoas. To be suspicious of all people. Desistir de amar. To give up on love. Ficar amargurado durante a vida. To be bitter throughout life. Desistir de acreditar. To give up on be, uh, from believing pensar que você não tem oportunidade to think that you don't have opportunities nós gostaríamos de escutar que alguém dá as oportunidades we would like to hear that somebody is telling us that they're giving us opportunities mas aquilo corresponde a nós mesmos but that corresponds to ourselves. Nós somos os donos de nossa existência. We are the owners of our existence. Deus, daquele presente preciado para que podamos acrescentar. So God gives us this gift in a way in which we can add to it. Deus permite que tomemos a nossa vida God allows us to take our lives e que tenhamos as melhores escolhas para o nosso crescimento and that we may be able to make the best choices for our growth e quando nós reconhecemos isso and when we can recognize that então somos livres then we are free mas somos livres entendendo que em realidade Nada nos pertence. But we are free by understanding that in reality nothing uh, belongs to us. Quizá neste momento eu confundi você. Maybe I have confused you at this moment. Porque falei no princípio que éramos donos de nossa vida. Because I said at the beginning that we were the owners of our life. Mas e hoje estou falando que ninguém é dono de nada. 
And now I'm saying that nobody owns anything. Porque sentir-se dono de alguma coisa é uma ilusão infantil. Because to think that you own anything is a childish illusion. Pero abrir as mãos para todo é a grande realidade da felicidade. But to open your hands of everything uh, is really uh, opening to great happiness. Quem é verdadeiramente feliz? Who is really happy? Quem entrega amor? The person who delivers love. Quem não tem medo em ficar em ridículo? The person who's not afraid to be seen as ridiculous. Quem tem a força para falar? The person who has strength to speak. Aquele que canta, aunque não tenha boa voz. For the person who sings, even if they don't have a good singing voice. Aquele que dança, aunque não saiba dançar. The one who dances, although they might not uh, know how to dance. Somente se pode ser feliz se nós somos livres. We can only be happy if we are free. O pensamento divino... So divine, liberdade. divine thought is giving us freedom. Nós podemos ser felizes ou desventurados por própria decisão. We can be happy or not according to our own decisions. Nós podemos ser escravos das coisas que possuímos. We might be enslaved to the things that we have. Eu serei o que eu deseja ser, desejo ser. I will be that which I wish to be. Portanto, a decisão de ser feliz a cada um de nós pertence. So, the decision to be happy belongs to each one of us. Queridas amigas e amigos, Dear friends, eh, espero que estas minhas reflexões. I hope that these thoughts that I'm sharing with you tonight hajam coerência em seus corações. May find coherence in your hearts. Espero que sejam de utilidade para cada um de vocês. I hope that they may be useful to each one of you. Muito obrigado por escutar. Thank you very much for listening to me. Thank you, Juan. Thank you, Ana Sinclair. Um, a lovely evening, so refreshing and um, very touching as well. I got a little bit emotional as I was listening, so apologize for getting emotional here. <laughs> um, if it's okay, um, I'm going through uh, some of the comments from our friends on Facebook, and then, Anna, if you can kindly translate for us. <clears throat> and um, as I'm going through the comments, if anyone wants to ask any questions, feel free to pop in on the, on the chat here on Facebook, and I'm happy to um, pass them questions on. Uh, we have someone say good morning from Vancouver Island, Canada. Thank you for this topic today. Very meaningful for me at the moment. You want me to translate into Portuguese or not, Fabrizio? Um, I, th I think so. The uh, Juan was saying in uh, English. Okay. Entendo se a maioria. <laughs> a maioria. Okay. Um, so let's move on to the next one. We have another one here from Diego. He says, "We learn to love in every situation that help us to understand the divinity. Beautiful reflections that fulfill our hearts. Many thanks for that." 
uh, Juan Danilo, and thank you for the translation and much appreciated. Let's see if there is any more questions. Um, Fiona says, beautiful words of spiritual love and wisdom. Thank you. Um, a question that is coming out here from Rosenage. Ros Ros she says, a felicidade só depende de nós. E no momento que alguém nos machuca, o que acontece? So the question is, um, is that, uh, does happiness just depend on us? And at the moment that somebody hurts us, what happens then? Nós vamos ter mais uma oportunidade para ser felizes. We are going to have another opportunity to be happy. Sempre vamos enfrentar a dor. We will always be facing pain. Vamos a ter pessoas que não têm clareza mental e que nos vão machucar. We will come across people who don't have clarity in their thoughts and who will hurt us. Mas depende de nós não entregar a nossa felicidade àquelas pessoas que ainda não enxergam a luz. But it depends on us not to hand over our happiness to those other people who still cannot see the light. Thank you. So, next question is come from our friend Bob Williams. To be happy or not is indeed our decision. But how can we best learn to love those who hate or harm us? Então, ser feliz ou não é de veras a nossa decisão. Mas como podemos eh, aprender a amar aqueles que nos odeiam ou que nos machucam. O importante é não pensar em aquelas pessoas que nos odeiam ou que nos machucam. Esse não é o propósito. So, it's important not to think about the people who hurt us or to hate us. That's not the, the purpose. Você deverá pensar em todas aquelas pessoas que querem bem e que amam a você. So you should instead think about all the people who like you and think well of you and care about you. Deverá realizar maiores esforços para ser ainda mais amado. And that you should make more effort to be even more loved. E você assim será mais amado mesmo. And in that way you will indeed be more loved. E estará tão envolvido de amor que se deixará de importar daquelas pessoas que não gostam de você. And you will be so enveloped in love that uh, you will not be uh, concerned or worried about those who don't like you. Deveremos concentrar-nos naqueles que sim nos amam e não querer amar aqueles que não nos amam. So we should focus on those who do love us and not want to make those who don't love us. Thank you both. So next question. Juan, do you deal with fear? Juan, é, como lidar com o medo? Há um medo fantástico, porque o medo nos protege. So fear is fantastic because fear protects us. O medo permite que nós sejamos prudentes. Fear allows us to be prudent. Para lidar corretamente com esse medo que não nos deixa fazer as coisas. So to deal correctly with the fear that doesn't let us do things. É primeiro compreender a que mesmo tem o medo. Is if first we need to understand what are we afraid of? Quando eu compreendo aquele medo, so when I can understand my fear, eu posso fazer uma estratégia para superá-lo. I can then develop a strategy to overcome it. Quando eu não compreendo por que eu tenho medo, 
But when I don't understand why I am afraid, todo medo fica grande, enorme. The fear becomes very large, enormous. É como pela primeira vez que eu falei português. It's more or less like the first time I spoke Portuguese. E, e, e sempre fala a mesma coisa. And I always say the same thing. Eu sou de Equador e falo espanhol. I'm from Estou... Ecuador and I speak Spanish. Estou aqui no Brasil falando português. And I'm here in Brazil speaking Portuguese. E estou agora sendo traduzido para o inglês. And I'm now being translated into English. A primeira vez que eu falei, tinha muito medo. The first time I spoke, I was very afraid. Porque ignorava a minha capacidade. Because I was ignorant of my own ability. Todos temos capacidade para superarmos. We all have the ability of overcoming. Portanto, conheça seu medo. So, get to know what is making you afraid. E vai ver que pode superar. And then you'll be able to see how to overcome it. Thank you. Uh, one question came from Cleo. Um, she says, any advice for people who feel depressed at this time we live today? What can we look for to give as an assurance that everything is going to be okay? Qual é o conselho você poderia dar às pessoas é, que nestes dias se sentem deprimidos? É, que podemos é, buscar é, em termos de termos segurança de que tudo vai é, terminar bem? Nós deveremos trabalhar em nosso vazio existencial. We need to work on our uh, existential uh, emptiness. É momento para engajar-nos com a vida e começar a ter propósitos. So we need to start to engage with life and to have purpose. Pense em grande, não pense em pequeno. Think big, don't think small. Quando a gente pensa e tem ideais enormes, grandes. When we think and we have large ideals, big ones. Fica difícil estar depressivo. It's difficult then to be depressive or to be depressed. Porque a nossa mente, o nosso propósito tem um rumo. Because our purpose it has a root. Quando nós somente ficamos olhando nossa própria vida. When we are uh, focusing solely on our lives. Ou quando nós atingimos aquela meta simples. Or when we reach our goal, that simple goal. Nós começamos a sentir-nos quase automaticamente tristes. We start feeling, almost automatically, we start feeling sad. Porque não estamos satisfeitos. Because we are not satisfied. Mas, quando nós colocamos metas elevadas. But when we uh, set out higher purposes. A felicidade começa a ser parte também das pessoas. Happiness also starts to be part of people. Então, precisamos de mais viver que de lamentar. So we need to live more and complain less. Thank you. Um, we are getting lovely messages coming up here. Um, Beautiful talk, comforting and positive. Thank you. Great lecture. Thank you, dear Juan and Anne. Gratidão, abraço fraterno. Um, and I think last question for tonight. Um, how to forgive my young self at five and be free? 
Okay. My young class of five. É, como perdoar meu jovem self is, is it being at five years old? Is that what it means? Yeah. Como perdoar a, 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 a meu self a minha quando eu era tinha cinco anos e ser livre? Faz sentido? Como perdoar? É, todos nós deveremos aprender a perdoar o nosso passado. We, should, uh, we all need to learn to forgive our past. Deverá você visualizar a si mesma daquela idade? Não vi, é cortou? De, deverá visualizar mm. a você mesma naquela idade? So you need to visualize yourself at that age. E colocar aquela menina no colo. And take that child onto your lap. Dar um grande abraço e proteção. And embrace and give protection to that child. Porque nós não podemos ser julgados. Because we can't be judged. Nem sequer por nós próprios. Not even by ourselves. É a mensagem de Jesus para aquela mulher equivocada, por exemplo. And that is, for example, the message that Jesus gave the mistaken woman. Do mesmo jeito que ele fez. And the same way that he did it. Deverá ver a essa criança. You should see that child. E falar com ela dizendo, eu tampouco te julgo. And say to that child, neither do Mas, I condemn you. Mas agora... Seja feliz. And now, be happy. Yes. Thank yeah. you. Before I go to the um, announcements, is there any close remarks that Anne or Juan or Lawrence would like to make? Sorry. Dan Cece just messaged me. <laughs> He's a naughty boy. <laughs> Absolutely brilliant. Wonderful. Thank you. Thank you. Obrigado. Juan, você gostaria de fazer alguma consideração final antes da gente anunciar o termo? Nós, nós sempre vamos a ter desafios na nossa existência. We are always going to have challenges in our existence. Eh, nunca vamos a ter motivos para estar tristes. But we're never going to have reasons to be sad. Mas a natureza do ser humano é ser feliz. But our, because our nature is to be happy. Acreditemos em nós. Let us believe in ourselves que acreditemos na divindade que sempre nos acolhe. And let us believe in divinity that always embraces us. Muito obrigado, amigos. Thank you very much, friends. Thank you. So our next Spiritist Night is on the 2nd of July. The topic um, is Joana de Angelis' contributions to the health of the soul. And our guest speaker is Sergio T. Sin. So again, our next spirit is meeting on the 2nd of July. Joana's, Joana G. Angelis' contribution to the health of the soul and our guest speaker, Sergio T. Sin. So I would say thank you very much for every one of you that's been listening. Uh, thank you, Juan. Obrigado por tudo. Um prazer ter você. Thank you very much, Anna Sinclair, for translating and being here with us tonight. And now I hand it over to Lawrence for the closing prayer. Thank you, Fabrizio. So once more, dear friends, let's find that peace, that tranquility, that link to eternity that resides within all things. And give thanks for this evening. Give thanks for the wonders of this technology that we can now reach out across the world in many different ways, many different tongues, many different languages, 
but all speaking the same truth, that we are here just to do our best, to put aside our earthly contritions and be those children of light to help, assist, heal and uplift in our never-ending journeys. Amen. Amen. Thank you, Lawrence. Thank you, everybody. And I see you in two weeks' time. Good night. <laughs> <laughs>